السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از فزیکل ایگزامنیشن آف یورین فزیکل ایگزامنیشن جو ہے یورین کی دیٹ از دا فرسٹ پارٹ آف یورین اینالیسز جب نے جب بھی ہمیں روٹین اینالیسز کرنی ہوگی روٹین یورین اینالیسز کرنی ہوگی تو سب سے پہلے ہم اس کی فزیکل ایگزامنیشن کرتے ہیں فزیکل ایگزامنیشن ہم کیسے کرتے ہیں ڈائریکٹ آبزرویشن سے ہم سیمپل کو ڈائریکٹلی آبزرو کرتے ہیں اور یہ اس سے ہمیں ہنٹ بھی ملتی ہے فار سبسیکوینٹ یورین اینالیسز لیکن فزیکل ایگزامنیشن ہمیں سیمپل کلیکٹ کرنے کے بات جلدی کرنی ہوتی ہے سو فزیکل ایگزامنیشن میں کیا کیا انکلیوڈ ہوتا ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے یورین کا والیوم کیا ہے واٹ از دا کلر آف یورین واٹ از دا آرڈر آف یورین یعنی کہ اسمیل کیا ہے یورین کی یورین کی اپیئرنس کیا ہے اور اسپیسیفک گریوٹی آف یورین سب سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کریں گے والیوم آف یورین جو نارمل یورین ہوتا ہے اس کا کیا والیوم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو یہ روٹین جب ہم نے روٹین ایگزامنیشن کرنا ہوتا ہے یورین کا اس ٹائم ہمیں والیوم چیک نہیں کرنا ہوتا ہے والیوم ہم صرف چیک کر سکتے ہیں جب ہمیں ٹوینٹی فور آر یورین ایگزامنیشن کرنی ہوگی روٹین میں ہم یورین والیوم چیک نہیں کرتے ہیں سو جو نارمل ایڈلٹ ہوتا ہے اس کے وال اس کے یورین کا والیوم ہوتا ہے ون پوائنٹ ٹو 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 لیٹرس دیٹ مینس ٹویل ہنڈریڈ ایم ایل ٹو ٹو تھاؤزینڈ ایم ایل والیوم ہوتا ہے یورین کا پر ٹوینٹی فور آرس اس کا ہم ایوریج لیتے ہیں ون پوائنٹ فائیو لیٹر دیٹ از ففٹین ہنڈریڈ ایم ایل ایوریج میں ایک نارمل ایڈلٹ ایکسکریٹ کرتا ہے ٹوینٹی فور آرس میں چلڈرن جو ہے فرام سکس ٹو ٹویلو ایئرس آف ایج وہ ایکسکریٹ کرتے ہیں ون لیٹر دیٹ از تھاؤزینڈ ایم ایل پر ٹوینٹی فور آرس اور جو انفینٹس ہیں جو چھوٹے بچے ہیں وہ ایکسکریٹ کرتے ہیں سکس ہنڈریڈ وہ ایکسکریٹ کرتے ہیں اپ ٹو سکس ہنڈریڈ ایم ایل پر ٹوینٹی فور آرس لیکن یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے دیٹ از جو نارمل والیوم ہوتا ہے یورین کا وہ ویری ہو سکتا ہے وہ چینج ہو سکتا ہے وتھ فلوڈ انٹیک جتنا انسان زیادہ زیادہ فلوڈس لے گا اتنا یورین کا والیوم جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور یہ باقی کنڈیشنز کے باقی کنڈیشنز پہ بھی ویری کرتا ہے وہ ہم ابھی دیکھیں گے وہ کیا کنڈیشنز ہے کب کم ہوتا ہے کب زیادہ ہوتا ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے جو یورین ہم ایکسکریٹ کرتے ہیں دن میں وہ تھری ٹو فور ٹائمز زیادہ ہوتا ہے جتنا ہم یہ یورین ایکسکریٹ کرتے ہیں نائٹ میں دن کا والیوم جو ہے یورین کا دن میں ہم زیادہ یورین کرتے ہیں ایکسکریٹ ایز کمپیئر ٹو نائٹ سو زیادہ جب نارمل والیوم سے زیادہ یورین ایکسکریٹ کریں گے دیٹ مینس مور دین ٹو پوائنٹ فائیو لیٹرس مور دین ٹوینٹی فائیو ہنڈریڈ ایم ایل جب کریں گے ایکسکریٹ ٹوینٹی فور آرس میں اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں پالی یوریا پالی یوریا کہتے ہیں اس کنڈیشن کو اور یہ کس کس وجہ سے ہو سکتا ہے پالی یوریا یعنی انسان کب ایکسکریٹ کرتا ہے نارمل اماؤنٹ سے زیادہ یورین سب سے پہلے ڈائبٹیز ملیٹس ایک کنڈیشن ہے ڈائبٹیز ملیٹس میں انسان جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ایکسکریٹ کرتے ہیں زیادہ والیوم وہ لگ بھگ مور دین تھری تھری لیٹرز وہ کرتے ہیں ایکسکریٹ پر ٹوینٹی فور آرس اور اگر ہم اگر کوئی واٹر انٹیک پانی زیادہ پی رہا ہوگا فلوڈ زیادہ لیتا ہے اس میں اس کنڈیشن میں بھی پالی یوریا ہو سکتا ہے اور ایک کنڈیشن ہم ایک ہارمون ہے دیٹس کالڈ اے ڈی ایچ اینٹی ڈائیورٹک ہارمون ایک ہارمون ہے یہ اگر اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی پالی یوریا ہو سکتا ہے کیونکہ اے ڈی ایچ جو ہے یہ پوسٹیریئر پچویٹری سے ریلیز ہوتا ہے سکریٹ ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ ریگولیٹ کرتا ہے کہ کڈنیز میں کتنا واٹر ایبزارب ہوگا یہ اس کا کام جو ہوتا ہے اٹ ریگولیٹس دا اماؤنٹ آف واٹر ایبزارب بائی دا کڈنیز سو جب اس کی ڈیفیشنسی ہوگی تو یورین زیادہ پاس ہوتا ہے اس کنڈیشن میں بھی 
पॉली होता है और आपने एक चीज़ फील किया होगा कि कोल्ड वेदर जब विंटर्स होते हैं उसमें भी ज़्यादा यूरिन पास होता है वो इसलिए होता है क्योंकि समर में हमें स्वेटिंग होती है या अदर लॉस अदर लॉसेस होते वाटर लॉस होता है तो लेकिन विंटर में हमें वो स्वेटिंग वगैरह नहीं होती है सो विंटर में भी हमें ज़्यादा यूरिन पास होता है वाटर लॉस होता है थ्रू यूरिन ओनली सो नेक्स्ट टर्म इज ऑलिग्यूरिया ऑलिग्यूरिया होता है जब नॉर्मल अमाउंट से नॉर्मल वॉल्यूम से कम यूरिन पास करेंगे अगर हमारा नॉर्मल वॉल्यूम है वन लीटर थाउजेंड एम से सो so अगर कोई इंसान फाइव हंड्रेड एम से कम यूरिन पास करेगा फाइव हंड्रेड से लेकर थाउजेंड तक तो उसको हम ऑलिग्यूरिया नहीं कहेंगे लेकिन अगर फाइव हंड्रेड एम से कम यूरिन किया पास ट्वेंटी फोर आवर्स में उसको हम कहेंगे ऑलिग्यूरिया और ये किस वजह से होता है कि अगर किडनीज में कोई डिजीज होगी उस वजह से यूरिन जो है वो बहुत कम पास होता है नेक्स्ट टर्म इज एन्यूरिया एन्यूरिया मीन्स इसमें कंप्लीट सिजेशन होती है यूरिन की इसमें यूरिन बिल्कुल पास नहीं होता है या अगर होता भी है दैट इज़ लेस देन 100 एम पर 24 फोर आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स में लेस देन 100 एम यूरिन पास होता है ठीक है ये भी हो सकता है किडनीज में अगर कोई डिजीज़ होगी या कोई या कार्डियक फेलियर होगा या कोई शॉक होगा सेप्टिक शॉक होगा तो उन कंडीशंस में एन्यूरिया होता है हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज कलर ऑफ यूरिन अभी तक हमने देखा वॉल्यूम क्या है नॉर्मल और एबनॉर्मल अब हम देखेंगे यूरिन का कलर क्या है जो नॉर्मल यूरिन होता है नॉर्मल फ्रेशली वॉइडेड यूरिन होता है उसका कलर वेरी होता है फ्रॉम लाइट येलो और यू कैन से पेल येलो टू डार्क एम्बर या जिसको आप कहते हैं स्ट्रॉ कलर्ड आप इमेज में देखिए लाइट येलो से लेकर एम्बर कलर तक जो आता है कलर वो नॉर्मल यूरी नॉर्मल कलर है यूरिन का लेकिन अगर कुछ वेरिएशन फिर होगी दैट वी कॉल एज एबनॉर्मल यूरिन लेकिन यहाँ पे भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि देर आर सो मेनी फैक्टर्स एंड कॉन्स्टेंट्स जिनकी वजह से नॉर्मल कलर जो है यूरिन का वो चेंज हो सकता है वो क्या क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कलरलेस यूरिन कलरलेस यूरिन जो है ये बहुत डाइल्यूट होता है ये कंसनट्रेटेड नहीं होता है ये पास होता है डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक पेशेंट्स में या अगर हम डायूरेटिक ड्रग्स लेते हों या हाई फ्लूड कंजप्शन वाटर इंटेक फ्लूड इंटेक ज़्यादा होता है उन कंडीशंस में जो यूरिन का कलर कोई भी नहीं होता है उसको हम कहते हैं कलरलेस यूरिन उनमें जो यूरिन है वो बिल्कुल कलरलेस होता है नेक्स्ट इज डार्क येलो और ब्राउन रेड येलो इमेज में आप कलर देखिए सो so, ये यूरिन जो है ये कंसनट्रेटेड होता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन ये हम ये किस किस कंडीशन में आ सकता है ये फीवर में आ सकता है और कुछ मेडिकेशंस में कुछ दवाइयों की वजह से भी ये कलर आ सकता है यूरिन का नेक्स्ट इज येलो ब्राउन और बियर ब्राउन कलर इमेज में यू कैन सी द कलर सो ये अगर यूरिन में ये कलर होगा दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बिलोरुबिन दैट मीन्स यूरिन के साथ एक्सक्रीट हुआ है बिलोरुबिन वो कब होता है सो so ये हमें इंडिकेट करता है जॉन्डिस पेशेंट में जॉन्डिस हो सकता है क्योंकि जॉन्डिस पेशेंट्स में ही बिलोरुबिन एक्सक्रीट होता है यूरिन के साथ सो so, और इन जिस यूरिन में बिलोरुबिन होगा या बाकी बाइल पिगमेंट्स होंगे उनमें क्या होता है जब उन सैंपल्स को शेक करते हैं तो उनमें येलो या ग्रीन कलर फोम आता है जिस कशर पर बना पोस तो येलो और ग्रीन कलर्ड होता है सो दैट गिव्स अस द क्ल्यू अबाउट कि पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है इस यूरिन में क्या प्रेजेंट है बिलोरुबिन प्रेजेंट हो सकता है नेक्स्ट कलर इज क्लियर रेड रेड कलर होगा लेकिन क्लियर सो दैट इंडिकेट्स 
प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन यूरिया हीमोग्लोबिन यूरिया हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब यूरिन में प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन तो ये कि ये आ, ये रेड कलर जो है ये सिर्फ हीमोग्लोबिन यूरिया नहीं हो सकता है अगर पेशेंट ने बीट रूट्स खाए होंगे उस वजह से भी रेड कलर आ सकता है यूरिन का या अगर मैनस्ट्रल कॉन्टेमिनेशन होगी यूरिन में तो उस वजह से भी यूरिन का कलर जो है वो रेड आ सकता है नेक्स्ट इज क्लाउडी रेड और स्मोकी रेड अभी देखा हमने वो क्लियर रेड था लेकिन ये क्लाउडी इसमें क्लाउडीनेस होगी रेड होगा बट इसमें क्लाउडीनेस होगी सो इट इंडिकेट्स हिमेट्यूरिया हिमेट्यूरिया हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब यूरिन में प्रेजेंट होंगे रेड ब्लड सेल्स आर जब प्रेजेंट होंगे यूरिन में तो उस टाइम यूरिन क्या होगा यूरिन का कलर होगा क्लाउडी रेड नेक्स्ट इज मिल्की वाइट यूरिन इमेज में आप देख सक देखिए यूरिन का कलर जो है दैट इज मिल्की वाइट ये हमें कब आ सकता है अगर यूरिन में प्रेजेंट होगा फैट या वाइट ब्लड सेल्स या पस होगा यूरिन में तो उस उस कंडीशन में भी यूरिन का कलर मिल्की वाइट आ सकता है सो दीज वर द एबनॉर्मल कलर्स ऑफ यूरिन बट यहाँ पे भी आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने जब पेशेंट को इन कलर्स में से कोई भी एबनॉर्मल कलर आया तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आस्क हिम कि उसने क्या फूड लिया है लास्ट ट्वेंटी फोर टू थर्टी सिक्स आवर्स में उसने क्या खाना खाया है और उसने मत कुछ ड्रग्स लिए हैं कुछ मेडिकेशंस की वजह से तो नहीं है ये एबनॉर्मल कलर वो पेशेंट को ज़रूरी पूछना है सो कमिंग टूवर्ड्स द अपियरेंस ऑफ यूरिन अपियरेंस क्या है यूरिन की मीन्स यूरिन की ट्रांसपेरेंसी यूरिन की क्लेरिटी हमें चेक करनी होती है जो फ्रेश नॉर्मल यूरिन होता है उसका वो क्लियर होता है उसकी अपियरेंस जो है वो क्लियर होती है ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें लेकिन अब अगर यूरिन में प्रेजेंट होंगे ल्यूकोसाइट्स एपथीलियल सेल्स एमोरफस फॉस्फेट्स यूरेट्स कैल्शियम फॉस्फेट्स बैक्टीरिया होगा तो उन सब वजह उन सब की वजह से यूरिन की अपियरेंस जो है वो चेंज हो जाती है वो टर्बिड हो जाती है और यू कैन से वो क्लाउडी हो जाती है जैसे आप इमेज में देखिए इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है इसकी जो अपियरेंस है वो क्लाउडी है टर्बिड है नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स ऑर्डर ऑफ यूरिन यानी कि यूरिन की नॉर्मल जो यूरिन है उसकी स्मेल क्या होती है जो फ्रेशली पास्ट यूरिन होगा उसकी स्मेल होती है एरोमेटिक एरोमेटिक किस वजह से होती है उसमें जो प्रेजेंट होते हैं यूरिन में जो प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स उनकी वजह से एरोमेटिक स्मेल आती है यूरिन में लेकिन अगर हमने इस यूरिन को कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा तो यूरिन में जो यूरिया प्रेजेंट होता है दैट इज़ द प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट ऑफ यूरिन तो वो यूरिया जो है डिकम्पोज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया की वजह से वो यूरिया की डिकम्पोजिशन हो जाती है उस तो एज अ रिजल्ट अमोनिया रिलीज होता है और जो यूरिन की स्मेल है वो अमोनिकल आती है सो दिस इज़ द नॉर्मल स्मेल ऑफ यूरिन लेकिन एबनॉर्मल स्मेल क्या है यूरिन की फर्स्ट वन इज़ फ्रूटी फ्रूटी स्मेल होती है कीटोन यूरिया में जब डायबिटिक पेशेंट्स में हमें कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके यूरिन में कीटोन्स भी एक्सक्रीट होते हैं उसको हम कहते हैं कीटोन यूरिया तो उस कंडीशन में यूरिन की स्मेल फ्रूटी होती है नेक्स्ट वन इज़ माउसी माउसी या कशिर पट वनो गागर मुशुक तो वो कब होता है वो फिनाइल कीटोन यूरिया में होता है फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है ये एक ना क्या बोलते हैं इसको इनहेरिटेड कंडीशन है जिसमें एक एमाइनो एसिड फिनाइली फिनाइल एलेनिन जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होता है फिनाइल एलेनिन एक एमाइनो एसिड है वो मेटाबोलाइज नहीं होता है उस वजह से जो नॉर यूरिन की स्मेल है वो माउसी आती है उसको हम कहते हैं फिनाइल कीटो न्यूरिया और अगर हमें फ्रेश यूरिन में फाउल स्मेल आई 
पंजेंट स्मेल आई दैट इंडिकेट्स कि पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसको हम यूटीआई कहेंगे फाउल स्मेल हमें आ सकती है अगर यूरिन में पास होगा उस वजह से भी फाउल स्मेल आती है और अगर जो स्पेसिमेन है यूरिन सैंपल जो है वो बहुत पुराना होगा उसमें भी फाउल या पंजेंट स्मेल आती है सो दीज वर सम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन अब इसमें हमने आगे पढ़ना है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पीएच। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है पीएच कितना होता है और वो हम मेजर कैसे करते हैं यूरिन में इन हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़